सामान उठाओ रिक्शा वाले मेहता साहब का घर जानते हो ऐतराज ना हो तो मैं पहुंचा दू देखने में तो आप पढ़े लिखे और शरीफ मालूम होते हैं आपने ठीक समझा है मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और शरीफ भी हूँ फिर एक लड़की के साथ ऐसे पेश आते शर्म नहीं आती आपको अभी मैंने पेश आना शुरू क्या किया है देखिए आप मुझे अकेला मत समझिए आप अकेली कहाँ है मैं जो आपके साथ हूँ इस तरह बदतमीजी करने वाले आप होते कौन है मुझे राजू कहते हैं राजू कहते राजकुमार मेहता राजू पुष्पा राजू विलाची तुमने चिट्ठी नहीं लिखी लिखी तो थी हाँ एक वो भी सात साल पहले जब मैं बारह साल की थी यानी अब लिखता तो जवाब देती वो तो हुआ ही नहीं इसीलिए तो मिलने चली आई शोभा नहीं आई सब लोग कहीं बाहर चले गए थे मेरा आना बुरा लगा <laughs> अच्छा बाबा नहीं बुरा लगा <laughs> अब तो तुमने चाचा जी का बिजनेस संभाल लिया हो नहीं 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 क्यों लेकिन उन्होंने तो तुम्हें बिलास बिजनेस सीखने के लिए भेजा था शुरू तो किया था बिजनेस सीखने से लेकिन खत्म किया संगीत सीखकर संगीत हाँ। <laughs> संगीत तो शौक है उससे गुजारा थोड़ी हो सकता है तुम भी यही सोचती हो अगर वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी होगा वो वक्त कब आएगा वक्त आता नहीं लाया जाता है देखो कौन आया? अरे तुम दोनों ने एक दूसरे को पहचाना कैसे इसमें कौन सी बड़ी बात थी एक दूसरे को देखा और पहचान लिया बड़े आए पहचानने वाले घूर घूर के ताक रहे थे मुझे और मेरी चारों ओर चक्कर लगा रहे थे अरे जब ये छोटा सा था तब भी तुम्हारे साथ ऐसा ही किया करता था मैं ये तुम तो तुम तुम दोनों लड़ो मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाता हूँ अच्छा बाबा हम आउट कर बाहर निकलते थे और तुम पीछे रोटियां पकाया करती थी हा? और तुम कमा के लाते थे शिक्रिया और तुम पका के क्या लाते झूठ मूठ की रोटी <laughs> राजू हा? मैं आज तक तो कितनी अमीर नहीं हुई जितनी उन ठीकियों से और ना ही मेरा पेट कभी ऐसे भरा है जैसे कि उन रोटियों से और एक दिन जब तुम कमाने बाहर निकले तो लौटे ही नहीं मैं नहीं लौटा या तुम चली गयी ससुराल क्या कहा ससुराल ससुराल 
फिर कहो ससुराल 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 वो गुस्से में और भी खूबसूरत लगती है झूठे कहेंगे हाथ में तो धो लेने दो किसके लिए राजू तो नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा मैं उसे ले आती हूँ पड़े 
रो कब रहा था नाराज हो तुमसे ना चाचा जी से ना तुम उनसे नाराज हो वो तुमसे नाराज हैं। इस तरह बनने की जगह बात बिगड़ती जाएगी इसने मेरी क्या गलती है गलती उनकी ही सही लेकिन इसे सुधारने के लिए तुम्हें अपना रुख बदलना चाहिए ये बात तुम्हें उनसे कहनी चाहिए मुझसे नहीं <laughs> उनकी आदत न जानती तो तुमसे क्यों कहती इस तरह रोज रोज जरा जरा सी बात पर जलने कूदने से बात सुलझती नहीं और उलझती जाती है तुम कहना क्या चाहती हो झगड़े तो घर घर में लगे रहते हैं लेकिन समझौते के लिए हाथ बढ़ाने से किसी की तोहिन नहीं होती समझौता कैसा जहाँ ख्याल में जमीन आसमान का फर्क हो वहाँ समझौते का सवाल ही पैदा नहीं हो बड़ों के सामने छोटों को हमेशा झुकना पड़ता है फिर तुम्हें तो कहा था वक्त आता नहीं लाया जाता है मैं तो अभी ही कहता हूँ कहने से क्या कुछ करके दिखा जब तुम विलायत में थे तो मैं सोचा करती थी पता नहीं क्या बनकर आओगे और यहाँ जब कुछ बनकर आए हो तो उसे अमल में भी नहीं ला सकते यही तो सारा झगड़ा है कामयाबी हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं अपनी प्यारी से प्यारी चीज छोड़नी पड़ती मैं अपने संगीत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन इस घर में रह के कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ यहाँ ना कही कलकत्ता है बम्बई है जहाँ ग्रामोफोन कंपनी तो ठीक है जी कुछ नहीं राजू मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा मैं तो सिर्फ मिसाल की तरह मैं बम्बई जाऊंगा इसीलिए मैं यहाँ आई थी कि मेरे आते ही तुम बम्बई चले जाओ और मैं देखती रह जाऊ तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया है पुष्पा मगर तुम्हें रास्ता दिखाकर मैं अपना रास्ता भूल गई न जाने क्या क्या सोचकर पिताजी और माँ से पहले ही यहाँ आ पहुंची कि खूब बातें करेंगे खेलेंगे सैर करेंगे तब क्या हुआ शोभा के साथ सैर करने चली जाया करना शोभा के साथ सैर करने थोड़ी आई थी अच्छा चलो पहले चाय पीते हैं फिर सैर करने चलते हैं नहीं, नहीं। आ, क्या हुआ आ, मैं तो चाय के लिए बुलाने आई थी दीवाना ना मानेगा बहाना ना रुक जाना दिल की बातों में ना ना दीवाना तो दीवाना दिल तो है दीवाना ना मानेगा बहाना ना रुक जाना दिल की बातों में ना ना दीवाना तो दीवाना मानेगा बहाना ना रुक जाना दिल की बातों में ना ना दीवाना तो दीवाना
तुम पास हो तो नशा तो होगा ही क्या फर्क पड़ता है सब लोग जाग जाएंगे सब लोगों को सुने तो तुमने पी क्यों कोई आदमी खुशी में पीता है और कोई आदमी गम में पीता है गम पर मैंने तो नाराज हो गए थे इसीलिए तुमने पर मैं 
तुम लड़के हो तुम जो नहीं चाहो वो भी कह सकते हो मैं लड़की हूँ मैं जो चाहती हूँ वो भी नहीं कह सकती आ, मैं बताऊ तुम जो चाहती हो वो मुझसे बता दो और मैं मैं सबको बता दूंगा हर बात कहीं नहीं जाती खास बात है क्या लेकिन मैं समझूंगा कैसे अरे हाँ तुमने तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम समझाओ वक्त आने पर <laughs> इससे अच्छा वक्त तो क्या हो सकता पता है रात के दो बजे हैं दो एक दो और एक मैं चलो उठो अरे पहले समझाओ सहलाती रहोगी तो जरूर समझ आऊंगा तुम्हें भूख नहीं लगी मैंने तुम्हारा खाना चुपके से कमरे में रखा है चुपके से खिला दे मैंने गम में नहीं खुशी में पी थी हाँ अभी तक लाइट क्यों नहीं मिली क्या मजाक लगाया है कॉल कॉर्जन करिए आप जिसमें नुकसान होगा आप जिम्मेदार है इसके जाहिर लो राजू क्यों नहीं आया जी वो सो रहे मैंने तुमसे कहा था उसका कान पकड़ के लेके आओ क्यों नहीं लाए ऐसा भी हर वक्त का गुस्सा क्या मालिक राजू अब जवान है आपको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए यानी आप तो मुझे नसीहत भी करोगे सिर्फ इस क्या आप मेरे बाप के जमाने का पुराने मुलाजिम है आपको सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि आप मुलाजिम है जो कहा जाए वो किया जाए चाहिए जाहिर लोग आज क्या काम पड़ेगा सुबह सुबह राजू बिजनेस में हजारों काम होते हैं ये सब उसे कब आता है यही सिखाने के लिए उसे बुलाया था लेकिन आपके लाड चाव ने उसे बिल्कुल बिगाड़ दिया है ये लातों के भूत बात से नहीं मानने वाले मैं इसका दिमाग बिल्कुल सही कर दूंगा लेकिन आप बीच में ना बोले नहीं बोलो खामोश देखती रहूंगी जो कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ है बेटे के साथ भी वही हो रहा आप इस इज्जतर गुस्से की वजह से जवान बेटी घर में बैठी हुई है और अब आप बेटे के पीछे भी हाथ धोकर पड़ गए हैं सुनिए हर मामले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती कल रात जो मैंने देखा है वो आपने तो नहीं देखा मैं कहती हूँ वो प्यार से ही रास्ते पर आए आप उसके मामले में दखल न दीजिए जो कुछ मैं मुनासिब समझ नहीं कर
मालूम होता है घर में कोई नहीं है और क्या चाहिए मुझे तो कुछ नहीं चाहिए लेकिन मुझे तो चाहिए झूठ बोलती हो सच कहती हो कुछ नहीं चाहिए चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम क्या हो जो घटा खुल के बर से रुम झुम रुम झुम चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम कुछ क्या हो जो घटा खुल के बर से रुम झुम रुम झुम रुम झुम रुम झुम चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम कुछ हम कुछ तुम पहले इस घर में गाना होता था 
अब नाटक भी शुरू हो गया कहती थी इसे पुष्पा संभाल लेगी इसने खुद पुष्पा को संभाल लिया है यही दिखाने के लिए कहती थी ना कि देखते रहो मत बोलो चुप रहो अब देखने के लिए बाकी ही कह रहा है इसे इसे तुम्हारे प्यार ने बिगाड़ा है बहुत कहती थी लाट चाव में ठीक हो जाएगा ये सिर्फ मार से ठीक होगा अब तुम चुप रहो और देखती रहो जो कुछ करना है मैं करूंगा बेटा तू ही अपने दिल से बाज आ जा मगर मां मैंने किया क्या है छोड़ दे गाना बजाना उनका बिजनेस संभाल ले तुम भी उनकी सरकारी करती है क्या करूं बेटा तेरे सामने आती हूं तुझे समझाती हूं उनके सामने जाती हूं उन्हें समझाती मैं बिजनेस नहीं करूंगा दिखावे के लिए ही उनका दिल रख ले बेटा पिताजी ने जो कुछ कहा है वो सिर्फ मैंने नहीं तुमने भी सुना है पुष्पा उसे संभाल लेगी अब जाएगा पिएगा और कल फिर कल फिर कुछ नहीं मैं नहीं पीने दूंगी मेरे साथ साया बन के रहने के लिए तुम्हें मुकर किया गया क्या मतलब कुछ नहीं तुम्हें मुझ पर शक है मुझे किसी पे कोई शक नहीं तो तुम्हें मुझ पे भरोसा भी नहीं पता नहीं यानी कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं मैंने कब कहा तुमने कुछ भी नहीं कहा और सब कुछ कह भी दिया और मैंने सब कुछ कह दिया और कुछ भी नहीं कहा यानी कि मैं सब कुछ समझू और मुझे कोई ना समझे सब में मुझे क्यों शामिल कर रहे हो मैं कुछ नहीं जानता हूँ मुझे यहाँ से चले जाना होगा जाना ही था तो मेरे आने से पहले क्यों नहीं चले गए तुम्हारे लिए इतनी देर रुका हूँ पुष्पा तो ना कभी का चला गया हूँ तो इतना ही ख्याल है मेरी समझ में कुछ नहीं आता राजू तुम भी कमाल करते हो मैं जब तक वेटर जब तक तुम कुछ ठंडा नहीं पियोगे तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आएगा टू कोल्ड कॉफी अरे नहीं सुनो वो डबल बिस्किट हुए 
के एक दोस्त के हाँ। क्या नाम है इनका याद नहीं कहा रहते हैं वो समर के पास बंगलिया क्या नंबर है पता नहीं कोई बात नहीं मैं ढूंढ निकालूंगा नहीं नहीं मैं तो खुद उनके यहाँ मेहमान हूँ तो क्या हुआ मैं तो तुमसे मिलने आऊंगा <coughs> ये प्रेजेंट मेरी तरफ मैं प्रेजेंट नहीं लेती तो आप लेना शुरू कर दो चलते मिलके कितनी खूबसूरत रात है एक चांद ऊपर है एक चांद नीचे है हुँ? क्या हुआ उस कप्तान ने कुछ तो खूबसूरत है क्यों खबरदार जो मुझसे फालतू बात की <laughs> आखिर किसी ना किसी के साथ तो तुम्हें जिंदगी का प्रोग्राम बनाना ही है क्या बुरी बात है सात आठ सौ रुपया महीना कमाता है मेरी तेरे बेकार तो नहीं फिर वही फालतू बात है गुस्सा जाने दो आखिर मैंने तो कुछ कहा है किसी और ने तो नहीं <laughs> तुम पी क्यों रहे थे तुम तो जानती ही हो पुष्पा अच्छा अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो फिर कभी नहीं पीऊंगा सच पे हो काबू 
चलते चलते जा निकलते पास मंजिल थे काश चलते मिलके ये तीन राही दिल के चांद और मैं और तू है काश चलते मिलके ये तीन राही दिल के और मैं और तू आपका पुराना सेवक द्वारका दास अपनी लड़की के लिए आपका लड़का लेने आया नेकी और पूछ पूछ और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम ये फैसला पहले कर चुके हैं हाँ? हाँ। <laughs> लेकिन आप मेरे लड़के के आदतें देख लीजिए तो सरकार आप अपनी आदतें भूल गए क्या <laughs> तो फिर बात पक्की ना नहीं मैं आपको स्टाम्प पर लिख के दे दू अच्छा तो ये बताओ फिर बारात लेके कब अरे भाई तो पंडित वंडत आएगा और तारीख बारीख निकालेगा तो फैसला हो जाएगा वो तो होगा अब मेरा यहाँ रहना मुश्किल है बर्दाश्त की भी कोई हद होती है मैं जानती थी तुम यही कहोगे क्यों ना कहूँ आखिर कब तक सहूँ ये ताने ये बेजती तुम मेरी जगह होती तो क्या करती मैं पिताजी की बात का बुरा ना मानती वो तो सबके साथ इसी तरह मजाक करते रहते उनको छोड़ो मैं तो सबके मजाक का शिकार बना हुआ हूँ सब में मुझे भी शामिल कर रहे हो मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा हूँ पुष्पा अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं मैं बंबई जाऊंगा राजू तुम इस तरह मुझे कब तक रोकती रहोगी पुष्पा जब तक मेरा बस चले जब तक किस्मत साथ दे किस्मत राजू वादा करो तुम नहीं जाओगे वादा करो राजू मुझे कितने वादे करने होंगे तुमसे राजू राजू जब वक्त आएगा मैं खुद तुम्हारा सामान बांध दूंगी कहा है यही थी बेटा शोभा बेटी जरा पुष्पा को तो भेजना
लो वो आमिर है राजू बेटा आप है कैप्टन प्रेमनाथ और कप्तान साहब आप है मेहता साहब के साहबजादे राजू आई सी <laughs> मैंने तो बैंड मास्टर समझ लिया था उस दिन आप डेबी कोर्स में प्यानो बजा रहे थे जा रहा है जहां से वापस ना सके ये आपका आखिरी फैसला है हाँ। हटाओ मैंने कहा हाथ हटाओ तो मैं भी यहां नहीं रहूं मेरा अकेला भाई है वो चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा उस पर आज मत कहना कि रुक जाओ मैं छोड़ के जा रहा हूं पुष्पा सिर्फ इसलिए कि वो दिन जल्द आए जब मैं कामयाबी की मंजिल पर पहुंचू और तुम मेरे साथ हो सोच लो तुम फिर इस घर में वापस नहीं आ सकते जब हाथों पर भरोसा हो दीनू काका तो उन्हें फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी बेटा ये ले जाओ यही मेरी पूंजी है ये मैं नहीं ले सकता यही बेटा इनकार मत करो इन हाथों से पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया है मेरा भी तो कुछ हक है मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटा ये ले लो बेटा मुझे नहीं लेना है दीनू काका तुम्हें मेरी सौगंध बेटा ये ले लो बेटा 
दीनू काका मुझे हमेशा याद रहेगा भगवान करे कामयाबी तुम्हारे कदम चुके मुझे भी अपने साथ ले चलो सचमुच राजू तुम्हारे बिना मैं मुझे छोड़ कर न जा राजू लेकिन तुमने खुद तो क्या करूं? रोकू तो मुश्किल जाने दो तुम तो मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है मुझे भी तुमसे बहुत सी बातें करनी है राजू तुम वाकई जा रहे हो मत रोको पुष्पा मुझे भूल तो नहीं जाओगे ये फासला हमें अलग नहीं कर सकता है राजू ये तुम्हारा अपने पास रहने दो एक दिन इसके साथ तुम्हें भी लेने आऊंगा लग जाओ जरा संभाल के आप हमारे होटल में चले बड़ी सेठ तुम्हारे होटल में नहीं चढ़ेगा चलो चलो आप भी चलिए आप हजूर मेरे मेहमान हैं यानी शहर बंबई के मेहमान समझा खुशी भाई आप कौन अजी मैं बंबई के तमाम होटलों का हेड एजेंट हूँ आइए तो ताजमहल दिखाता हूँ गुलमोहर दिखाता हूँ मेरे मेहमान है यानी शहर बंबई के मेहमान देखिए मैनेजर साहब अगर मेरे दोस्त को किसी किस्म की तकलीफ हुई तो अच्छा नहीं होगा आप अभी शायद मुझे अच्छी तरह जानते नहीं समझे गए ना सर तुम्हारा दोस्त हमारा सराखों में भेजते एम के देखा आपने यहाँ के लोगों को यूँ संभाला जाता है आइए अब आपको बम्बई की शाम दिखा लो जी चलिए देखिए मैनेजर साहब आपका बिस्तर एकदम नया और खुला होना चाहिए और मच्छरदानी लगानी मत भूलिएगा साहब जब वापस आए तो खाना एकदम गर्म होना चाहिए सब्जी क्या गाड़ी वाला गाड़ी रोकना आइए राजेश बाबू तब तक पानी खा लिया जाए तो मैं खाता ही हूँ अजी पान खाते नहीं तो चखी दीजिए आइए भैया तो मीठे पान ऐसा लगाओ कि बाबू को पान खाने का शौक हो जाए भैया हमारे मेहमान है यानी शहर बम्बई के मेहमान है गौन है गौन सरकार कि आपके मेहमान आप हमारा कदरदान अब हम आपका ऐसा खिलावा पान कि बस खाते ही तलब उठे आरमान जियो सरगम मार का पान सरगम मार का जी सरकार आपने हमारे दुकान का नाम ना ही पढ़ा तौन सेन तौन कंपनी जी सरकार बखत की बात है हमारे बुजुर्ग तानसेन जी के यहाँ पान लगा रहे अब आप खुद ही सोचिए कि उनके हाथ का पान तानसेन जी ना था तो उनके सुरों में वो बात कैसी पैदा होती है उनके संगीत का लोहा दुनिया से बनवाते और अकबर जैसे पार्थी को अपना सैदा बनवाते ये भी सरगम महाराज पान है जो कब तानसेन महाराज खात रही पान वाले खूब मौके ऐसी काम आए हो साहब भी संगीत के माहिर हैं इन्हें भी इसी पान की जरूरत है हा 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 बड़े भाग हमार जो दर्शन हो गए त्योहार कहा बताए सरकार खानदानी असर की वजह से हम को भी संगीत में थोड़ा दखल रखित हैं कभी फुर्सत में मिलाओ तो कुछ सुनो कुछ सुना रुपया दुई पैसा वाला भी है सरकार अरे हम तो आपको पार्थिव जानकर सरगम माल का पान दे रहा अरे बड़े बड़े उस्ताद लोग एक तो पचास पचास रुपया दे थे आप ये क्यों भूलते हैं कि आप मेरे मेहमान हैं यानी बंबई शहर के मेहमान हैं आप देखो पहलवान ये बाबूजी जो है ना सामने वाले होटल में रहते हैं रईस हैं दिलवाले हैं 
पान पसंद आ गया तो उस्ताद लोग देते हैं पचास पचास और ये देंगे सौ सौ जोने की सोन है आइए राजेश भाई चले शक्ल दिखाई ना मैं गोल्फ लगती है और ये मेरी पुष्ट पे जो बैठी हुई है तितली भाई है खूब नाचती है इनके साथ शराब पीने में जो मसरूफ है वो ग्रामोफोन कंपनी के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर शाद साहब भाई जान इन्हीं से आपका काम बनेगा खुदा की कसम बहुत पारखी आदमी राग रागनिया ताल सुर तो अपनी जेब में रखते गए हम दम के लिए हम दम की कसम हम दम न मिला दम से गए हम दम के लिए हम दम की कसम हम दम न मिला दम से गए अपना अफसाना साथ ही मिल जाएगा न रुक जाना फिर भी कहना साथ ही मिल जाएगा न रुक जाना वो दिल से भी कली अभी तो नहीं खिली अभी वो मौसम न मिला गए हम दम के लिए हम दम की कसम हम दम न मिला दम से गए है दिल चमका तू अपने दागों को रोशन किए जा मुझे चिरागों को है दिल चमका तू अपने दागों को रोशन किए जा मुझे चिरागों को तू गाए जा मैं भी जा ये दुनिया है यहाँ किसी को मर हम न मिला हाँ दम से गए हम दम के लिए हम दम की कसम हम दम न मिला दम से गए न 
मिले तो अश्क भरना है दामन भरना तेरी तमन्ना है मोती न मिले तो अश्क भरना है दामन भरना तेरी तमन्ना है तो प्यारे तुझे खुशी अगर नहीं मिली तो हम कुछ कम न मिला दम से गए हम दम के लिए हम दम की कसम हम दम न मिला दम से गए हम दम के लिए हम दम की कसम हम दम न मिला दम से गए
अरे ससुरा आदमी है का पायजामा इका इतना भी नहीं मालूम कि ये धर्मशाला नहीं तान सन पान कंपनी है जाऊन है ताऊ आप हुक्म करें गुरु जी अभी उठाई के थाई कदम कटा माँ अबे कैसा भागिर है जरा सी बात होत नहीं कि तय खा जाता है है हम ही का उठाते हैं आहा तू तू बाप का राज हे बाबूजी आप जी मैं माफ करना भाई वो रात को जब मैं आया तो तुम्हारी दुकान बंद हो चुकी थी बाद में यही सो गया अरे बाबूजी अगर हम यहाँ हो तो तो कहीं यहाँ नहीं सोने देते ये भार वाला एक स्पेशल चाय लेके आना तनिक दूध में आई जाता दाल की मैं इसलिए आया था कि वो जो मेरा सूटकेस है ना हाँ बाबूजी तो हर बकसवा हाजिर है अरे बेटा सागिर ऊपर से जाके बाबूजी का बकसवा तो ले जा नहीं 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 सूटकेस में मेरे जो कपड़े हैं मैं चाहता हूँ उन्हें बेच कर तुम्हारे पैसे चुका दूँ क्या बात कर रहे हो बाबूजी अरे हाँ समझ गवा सागी ओ बेटा सागी लपक के जाओ और ऊपर वाली खोली को साफ कर दो जौन है तौन इस शर्मा होटल वाले का कह दो कि बाबूजी का दोनों वक्त का खाना पहुंचा दिया करें। लेकिन शंकर भैया लेकिन बेकिन हमारे साथ किसी की नहीं चला तुम्हारे जैसे भले आदमी बहुत कम देखे बंबई शहर में शंकर भैया <laughs> बाबू अगर हमार तारीफ करके तो हर दिल खुश होता है तो कर लिया मगर <laughs> एक बात कहे किसी दिन हमार गाना जरूर सुन ले जरूर सुनूंगा शंकर भैया अरे हाँ बाबू जी काहे ना ही हो तुम्हारे लिए तो हमारे जान भी हाजिर है जाऊन है तो एक दिन हमारे गाना तो सुनो जरूर सुने है हेलो गाड़ी वाले ए मिस्टर सुनिए मैं आप ही से कह रही आप जी आप यहाँ रहते हैं ऐसा ही समझ जी ऊपर पहली मंजिल पर एक छोटा सा कपड़ा बड़ी खुश के संतु जो आपसे मुलाकात होगी खैर दे फिर किसी दिन हाजिर हो जाऊंगी आपके दौलत खाने पर जी आला चलो गाड़ी सुनिए आप अपने शरीफ से मालूम भी ना हुआ मुझे राजू कहते हैं राजू राजू जैसे खुद वैसे ही ना अच्छा चलो गाड़ी वाले अरे वो है जिसने हमें बर्बाद किया ये बाबू वो बाबू इका जाना तो ये कौन है मालूम नहीं कल रिकॉर्डिंग रूम में मुलाकात हुई थी क्या नाम है अरे बहुत बड़ी गाने वाली है तितली तितली जोड़ गई ये बात है अरे का कही के का बात है बाबू यही वक्त है जिसने हम शौक है बहुत अच्छा शौक है कहा रहते हो 
मैं अभी तो शिमला से आया हूँ लेकिन विलायत में कुछ देर के लिए वहाँ के संगीत की तालीम हासिल कर चुका हूँ बहुत खूब मगर भाई यहाँ तो पुराना रवैया चला रहा है आप जैसे काबिल और बुजुर्ग चाहें तो ये रवैया बदल भी सकता है मेरे चाहने से क्या होगा खैर वक्त खुद बदलता है हर पुरानी चीज की जगह नई चीज आ जाती है अगर वाकई तुम्हारे में कुछ दम है तो तुम्हारे पंथ की जरूर कदर होगी उस दिन इन्हीं का गाना सुन के तो आप झूम उठे थे हम दम से गए हम दम के लिए अच्छा हम दम से गए हम दम के लिए हम दम की कसम हम दम न मिला वाह 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 खूब गा गए थे बरखुरदार तुम्हारे धुन का नशा अभी तक छाया हुआ है मेरे दिलों दिमाग पर कहा गायब हो गए थे मैं शराब नहीं पीता नहीं पीते क्यों किसी से वादा किया है कसम खाइए ना पीने की नहीं इसके लिए तुम आप ही जाते अच्छा भाई जब दिल टूटेगा तो आपसे आप पीने लगोगे मैं तो जरूर पीऊंगा बाज नहीं आऊंगा कल कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए तुम्हारे पास हुनर है तुम जरूर कामयाब हो ये जाओ तुम्हारे नाम का <laughs> अब किस पता कल हो क्या दिल से दिया तो चाहे जो हो तो हो किस पता कल हो क्या अरे कुछ भी कहो तो अपना बेटा राजू गाता हो <laughs> मैं तो हमेशा से कहती आई मगर आप लोग अरे नहीं उसका बाप मैं बेटा वैसे कहता वो भी बहुत ठीक है कि गाना शौक हो सकता है अच्छी बात कही अंगूर डर गए अरे परवाह किस बात की है दोनों घर भरे पूरे शादी की जिम्मेदारियाँ तो आदमी को आदमी बना देती है और बेटा फिर भी राजू नहीं समझा तो नींद आ चुकी थी लो जिसे याद किया हो तो नहीं उसका बाप आ गया है और तुम तो बहुत तगड़े हो रहे हो भाभी कैसे हैं अच्छी ताजी सुबारी काट रही होगी मेरे नमस्ते कहो अरे सुनो तो देखो कौन आया है और मैं चाय वाली भेजो करती मैं चाय वाली डरने का खाने वाने का इंतजाम है ये बात बनी लो अभी मंगवाता हूँ बेटा जरा इनके लिए इंतजाम करो और देखो कला कर दी मंगवाना अच्छा ये शौक है अभी बहुत खूब बहुत खूब और आपकी चिट्ठी अच्छी है जी लो उसकी तो चिट्ठी आ गई जरा खाने पीने का तुम्हें इंतजाम करो हेलो पुष्पा आज मैं पहली टॉपिक फिल्म की दो टिकट खरीद कर लाया शुक्रिया मगर मैं नहीं जा सकूंगी पिताजी अंदर है गुड इवनिंग सर आप गुड इवनिंग सर आइए जी मैंने तो दो टिकटें खरीद रखी हैं लेकिन अच्छा इजाजत चाहता हूँ गुड इवनिंग अरे भाई ये नहीं बताया मैं सर कि ये अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया तुम्हारा यहाँ आने का तार भीजी होती खैर अब आ गए हो तो चलो अब शादी की तारीख ही पक्की कर डाले लोग कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है लेकिन अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द लंबा लाकर उस नौ थौकन के साथ तुम्हें भी बंबई ले आऊ अब मेरे लिए इस घर में बारात लाने का सवाल ही नहीं उठता द्वार का ये कैसे हो सकता है हम राजू के भरोसे आज तक घर में बिठाए रखे अपनी जवान बेटी को पुष्पा जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे मेरी बेटी मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता क्या बात कर रहे हो मेहता राजू जैसा लड़का दुनिया में नहीं मिलेगा बेशक नहीं मिलेगा आवारा मीरा सिंह जिसने मेरी इज्जत खाक मिला दी ऐसे बेगर के हाथ में पुष्पा को सौंप दो हर नहीं 
अरे भाई जब जिम्मेदारियाँ सर पे पड़ेंगी तो अपने आप सुधर जाएगा खाक पत्थर सुधरेगा अब वो वही शादी करेगा किसी नाचने गाने वाली से अरे ये क्या कह रहे हो अपने बेटे के लिए बेटा नहीं दुश्मन मैंने तो उसी दिन वहां तोड़ दिया था वो घर से गया ये मर चुका है ओहो ये क्या शोर है इसकी महाराज खुशखबरी राजू खुशखबरी मैं फिल्म कंपनी में म्यूजिक डायरेक्टर हो गया हूँ हाँ मुबारक हो शाह साहब तुम्हें भी मुबारक हो तुम भी म्यूजिक डायरेक्टर हो गए मैं चार पिक्चरें बनेंगी दो मैं करूंगा दो तुम तुम नहीं तो मैं भी नहीं मगर शाह साहब आप आपका एहसान एहसान का इंसान से क्या ताल्लुक खैर पर खुरदार छोड़ो इन बातों को झटपट तैयार हो जाओ इतने मैं मैं समझा नहीं शाह साहब हाँ भाई ये भी कोई समझाने की बात है यहां रहना है कह रही है तेरी रात का फसाना तेरी रात का फसाना देखो जी किसी का प्यार हमसे ना छिपाओ देखो जी किसी का प्यार हमसे ना छिपाओ सब हमें पता है प्यारे नैन ना झुकाओ नैन ना झुकाओ सुन कहती है क्या क्या कहती है क्या क्या तुम्हारी यकीनिया हटोका है बुजू बनाओ अरे बनाओ 
नाव पतिया हटो काहे कुदूती बनाव पतिया हटो काहे कुदूती बना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ए बनाव पतिया हटो काहे को झूठी बनाव पतिया हटो काहे को झूठी बनाव पतिया हटो काहे को झूठी बनाव ए बनाव बतिया काहे को झूठी बतिया झूठी बतिया काहे को बनाव झूठी बतिया काहे को बनाव झूठी बतिया काहे को बनाव ए ए बनाव हो हो बनाव हाँ ले जरा उठा के भैया ए बनाव बतिया बंद कर बे जाऊन है ताउन बाबूजी तो फूल है फूल हमार का हम तो कांटा है कांटा और पिछले कांटे पे ना ही फूल पर बैठा थे खैर हमार फर्ज तो ये है कि दो सब तरक्की करें तुम बेटा सागर हम कोई गलत बात कर रहे का ना ही गुरु जी भैया मेरे एक पान लगाना मैं ऊपर चिट्ठी दे के अभी आता हूँ बनाए दे एक पान भी पिछली ना ही तो ना ही बेटा साजिद वो फूल वाली है का है है गुरु जी है फूल वाली हमारी गली अयो कसम तो है दाम जी फूल वाली हमारी गली अयो कसम तो है कोई और चिट्ठी नहीं है जी नहीं कहीं और तो नहीं लगती नहीं जी कमाल है देखता हूँ तो जवाब तो आना चाहिए तुम जरूर लिखना खत बाकी डाक खाने में संभाल के डल गया और सुन ईरानी के होटल पे जाके बबन से कहना कि माँ से कह दे मैं आज भी ना अच्छा दीदी अम्मी जो कहेंगी वो तो सुन लूंगी मगर दुनिया वाले मेरे और तुम्हारे ताल्लुक के बारे में जाने क्या क्या करते तो कहने दो मेरा तुम्हारा क्या ताल्लुक है ये जानने की जरूरत दुनिया को क्यों होने लगे नहीं तुम जान लेकिन ये तो बताओ इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं अजीब सवाल है इनमें और मुझ में बहुत फर्क है ये शरीफ है और मैं नहीं तुम इनसे प्यार है मुझसे नफरत तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुमसे नफरत है लेकिन प्यार भी तो नहीं प्यार तो जिंदगी में एक ही बार किया जाता है पिछले अगर वो प्यार सच्चा होता तो चार में से एक खत का जवाब तो आता लेकिन ये भी तो सकता है कि शायद उसकी तबीयत खराब हो और ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी गैर हाजिर में उनकी मोहब्बत किसी और से हो खबरदार आंदा ऐसी बात मुंह से निकाली तो ये ठीक है कि काम दिला के तुमने मेरी मदद की है मुझ पर एहसान किया है मगर इसका मतलब ये नहीं की तुम मेरी इस तरह तोहन करो मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाओ खुदा न करे मेरी क्या जरूरत न जाने क्यों ऐसा मजाक कर बैठी तुम बुरा मान गए राजू मुझे माफ कर दो क्या कर रही हो तिथली बहुत देर होगी तुम्हें घर जाना चाहिए तिथली मुझे नफरत किसी से नहीं मगर मैं प्यार से नफरत किसी से करता हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी तरह की गलत फहमी न रहे 
हम दोनों के बीच जो फासला है उसे कम करने की कोशिश करना बेकार है बाकी को खर्च होगा आज भी राजू की चिट्ठी नहीं है लेकिन तू कब तक ऐसे उसका रास्ता देखती रहेगी बेटी लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि जवान लड़की घर में बिठा रखी है तो क्या मैं तुम्हारे लिए भी भार बन गई हूँ मैं मैं तो बेटी खुद न जाने कब से इसी आस में बैठी थी कि तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो शादी कर दूंगी पर अब तो मेहता साहब ने भी लिख दिया है कि लड़का गवैया आवारा हो गया है लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भलाई इसी में है कि उसे भूल जाए वो भूल जाए मैं नहीं भूल सकती शादी करूंगी तो इस जिद से क्या फायदा बेटी जब उसे तेरी कोई फिक्र ही नहीं तेरे पिताजी भी बार बार यही कहते हैं कि अगर तू हाँ कह दे तो कप्तान को जबान दे दे ऐसा है तो मैं बंबई जाऊंगी कप्तान भी अच्छा लड़का है बेचारा रोज इसी उम्मीद में आता है उसकी उम्मीदों का ख्याल है और मेरी उम्मीद शरीफ घरानों की लड़कियां ऐसी बातें नहीं किया करती बेटी तो मेरा गला घोट दो मुझे मार डालो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा मेरे तो सारे दुश्मन है रोती क्यों है मैं अभी मंगलदास की चिट्ठी लिखकर राजू का हालचाल मालूम करती हूँ फिर जो जवाब आएगा उस पर फैसला करेंगे अब तो खुश है ना वो... भैया जी का हो सेठ जी कौन सा पान खावा था पान नहीं खाता मैं राजकुमार मेहता का पता पूछ रहा हूँ वो इसी बिल्डिंग में रहते हैं ना रहते हैं ना ही सेठ जी रहते थे आहा हीरा आदमी है पर जौन है तौन आदमी कैसा भी हो वे औरत के झपेट में आवा और गवा काम से क्या मतलब मतबल ये फोटो नहीं देखा था जादू करनी है जादू करनी समझा क्या नाम है इसका तितली तितली और ही का नाम का हुई सकत है कहाँ रहती है जाऊन है के ताउन लेके गई थी राजू बाबू को अपने साथ अब खुदा ही रहती है राजू बाबू के साथ मकान मालूम है उनका हाँ हम भी कबाव कबाव जात है जयराम जी करने को पादन रोड का नाका पर दिल खुश बंगला माँ जी, भी कंपनी से आए होगा? नहीं मैं उनका हूं। अरे तब तो पाई लागी सरकार तनिक हमार सिफारिश भी कर दो मेरी चूड़ी हमारे गाने का भी भर दे कोचवान चलो अरे बेटा सागिर जब हुई गवा उसे तो राजू बाबू का रिश्तेदार जाऊन है तो और हम उनका सारी बातें कह दें अब कहा करी आजी सुनती हो कहा हो तुम आ गए मिला राजू अच्छा ही हुआ जो नहीं मिला क्या बात है क्या हुआ अभी होता था तुम्हें ने कहा था कि जाके मिल लो उससे जो जिंदगी में बात कभी नहीं हुई वो भी हो गई है कुछ बोलोगे भी मुझे आज एक वेश्या से बातें करनी पड़ी वेश्या हाँ एक वेश्या घर में डाल रखी है उसने हाय भगवान और ये गाने बजाने वाले कर ही कह सकते हैं उसने तो अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी अब अगर मिहता साहब सुनेंगे तो जहर खाए ये कैसा जमाना आ गया है जान बची बच्ची की मैं तो आज ही दीवान साहब को खत लिखे देता हूँ कि ये शादी हर दिन हर दिन नहीं होनी चाहिए चिट्ठी आप ही की चिट्ठी है पुष्पा
Ich habe keine Lust mehr. Mein Mann will ja um dich. Ich war. जी हाँ साहब की नेत पर आपका फोटो देखा है कहा है साहब वो तो मेम साहब के साथ गए हैं कौन मेम साहब साहब का मेम साहब चाहे तो वो घूमने के लिए गए हो और चाहे इंपीरियल फिल्म कंपनी सेठ जी लगता तो है कि पिक्चर अच्छा बन रहा है मेरा क्या है चौधरी साहब की डायरेक्शन और आपका म्यूजिक लेकिन चार गाने बाकी रह गए लेकिन मैं तो आपसे दो हफ्ते की छुट्टी मांग रहा था मुझे अंबाला जाना है छुट्टी ना बाबा ना छुट्टी वुट्टी की बात मत कीजिए पहले काम पीछे छुट्टी पिक्चर रिलीज होने की डेट बुक हो गई है और आप छुट्टी मांग रहे जल्दी से चार अच्छे ट्यूने बना के गाने ठोक दीजिए मुंशी जी आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं इनको गाने दे दीजिए हाँ तैयार है दीजिए आओ राजू अंबाला जाने की छुट्टी नहीं मिली इसलिए परेशान हो गए अचानक उनकी याद ने इतना बेचैन कर दिया मैं तो हूँ ना जान भी हाजिर है तुम कभी कुछ कहते ही नहीं एक बार खिदमत का मौका देकर तो देखो सुनो तुम उदास हो गए तो मेरा क्या हाल होगा मोहब्बत तो दोनों तरफ से होती है तुम्हें मुझको लगाना होता तो मैं देर बात कर लौटेंगे और अगर आप जाके इंतजार करेंगे अब कैसा इंतजार तो क्या आप उनसे मिलेंगे भी नहीं जरूरत नहीं समझती जी आए अच्छा आदा चलो कुछ मुझे देखो अपने हाथी से सजा बना भेज रही हूँ क्या मतलब मुझे तो हंसना है ना हरी महीने भर में लौटाऊंगा भोली कहीं अगर दाजू मुझे भोली कहा तो मैं भोली नहीं अयार हूँ चालाक हूँ बस की बंदी मगर औरत हूँ ना उन्होंने किसी को कुछ कर भी तो नहीं सकती तुम्हें तो मेरी खुशी से खुश होना चाहिए किसने कहा मैं ना खुश हूँ मगर तुमको ये तो सोचना चाहिए राजू कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया और पाया क्या तुमने कभी मुझे एक लम्हे के लिए भी प्यार से नहीं देखा मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और अब इज्जत की नहीं प्यार की भूखी होती है राजू मगर इस दुनिया में किसी पर जोर जबरदस्ती थोड़ी की जा सकती है नहीं पागल थी जो तुम्हें देवता मान कर पूछती रही इसलिए जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं और पुष्पा बचपन के साथ ही हैं और मेरी शादी उसके सिवा और किसी के साथ हरगिज नहीं हो सकती
बाकी बाबूजी का सामान रखता क्यों नहीं गाड़ी में जाके देखता नहीं कब से तैयार खड़े हैं ये सब क्या हो रहा है उस दीदी की शादी उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ शोभा मैं कब से तुम्हें सारे स्टेशन पर ढूंढ रही थी अब भी कुछ ढूंढ न रह गया है शोभा तुम तो दरवाजे तक आए और बिना में चले गए फिर से शुरू कर दी ना पुष्पा तो कह रही थी तुमने छोड़ दी है पुष्पा से कहना आज से फिर शुरू करती है हो गई शादी मैं खुद नहीं जानती मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी भैया ये जो कुछ भी हुआ उसे रोकना मेरे लिए ना तो मुमकिन था और ना ही मुनासिब जरूरत भी क्या थी मैं मजबूर थी और तुमने भी तो ऐसा भुला दिया कि एक हद हाँ तक भी ना लिखा जिसे लिखता था उसने कान से जवाब दिया पुष्पा तो कह रही थी कि तुमने खत लिखना बंद कर दिया है झूठ है लेकिन शोभा अब इन बातों से क्या फायदा मगर तुम अब कहा चले जहां पहुंच जाओ देखो भैया ये ट्रेन छोड़ दो कम से कम वहां से तो मिल कर जाओ मैं उसे यहाँ बुला लाती हूँ वो तुम्हारी याद में तड़प रही है दुनिया में हर कोई तड़प रहा है कोई किसी की याद में कोई किसी की याद में हाँ छोड़ती हूँ वहां से तो मिलते जाओ अब किसी से मिलना बाकी नहीं रहा है सभी तो मेरी बर्बादी के जश्न में शरीक है पुष्पा 
سے کہنا شادی مبارک یہ تار تو پرسوں آیا تھا نا اور دکھا رہے ہو آج اس وقت شادی کے بعد اس لیے کہ شادی رک جاتی لام پہ جانے کی معنی زندگی کا خطرہ اور میری ننڈی بچی کو اس لیے شادی کے بندھن میں جکڑ کے جا رہے ہو کہ ایک کواری لڑکی ودھوا ہو جائے کپتان اگر میں بھی تمہاری طرح زلالت میں اتر آؤں تو برادری سماج اور عزت کو ٹھوکر لگا کر ابھی یہ وقت ایسی بادے کرنے کا نہیں ہے ضرور ہے اگر مجھے ان کی شرافت کا پہلے پتا چل جاتا تو میں مہتا کی ایک نہ مانتا اور مرتی چاہے جیسی میں پرپا کی شادی راڈی صحیح کرتا یہ ہے تمہاری منزل کا راستہ میں عورت کو کھلونا سمجھتا رہا تم نے عورت کو ماں بہن اور دیوی سمجھا مجھے محبت نہیں ملی راجو نہ ماں کی نہ بہن کی اور نہ کسی اور کی جو مجھے بنا سکتی یا ٹھکرا سکتی جس کی طرف سے میں کچھ بن جاتا راجو تمہارے پاس وہ سب کچھ ہے جو میرے پاس نہ تھا اور نہ ہے پیو لیکن یوں پیو کہ نشاہ دوسروں کو ہو تمہارے نغمے سن کر دنیا جھوم اٹھے تم غم کو کیوں گلے لگاتے ہو غم کا احساس اسے ہو جس نے تمہیں غم دیا ہے اپنے لیے نہیں تو ٹوٹے ہوئے دل کے نام پر درد کے نام پر تڑپ کے نام پر اور گزر ہوئے وقت کے نام پر گاؤ راجو گاؤ گاؤ
Natasha. ये देखो राजू तस्वीर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि आखिर उसने मरासी बने से ही दौलत अर्जित करवा ली शोभा यही इल्जाम लगाकर तो आपने उसे घर से निकाला था ना जख्म में नमक छिड़ा कर उसे कोई फायदा नहीं अब तो आप उसे गले लगा के कहेंगे ये मेरा बेटा है मैं ये कुछ समझ में नहीं आता मैं तो पुरानी बातें भूल सकता हूं लेकिन राजू वो भूला लेकिन औलाद आखिर औलाद है आप कोशिश करके तो देखिए शोभा बेटा तुम एक काम करो तुम बंबई जाओ और वहां जाके देखो कि तुम हाल चले जाओ राजू बाबू से मिलने शोभा दीदी उस डिब्बे में है बंबई से क्या लाऊं तुम्हारे लिए बंबई से लाने के लिए अब रही क्या गया है तेरी क्या जिंदगी है शादी की भी तो ऐसी कि सुहागरात भी न मना सके कुछ और बात कर शोभा बैठो ना भैया के बारे में तो सुन ही लिया होगा वो लगन का पक्का आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया आज वो म्यूजिक डायरेक्टर है दौलत नाम पैसा सब कुछ है और एक खूबसूरत सी बीवी भी बीवी लेकिन इतना तो पूछना कि शादी की ऐसी ही जल्दी थी तो क्या उन्हें कोई शरीफ लड़की नहीं मिल सकती थी जो एक वेशा से शादी कर ले ये तुम क्या कह रही हो जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं सच कहती हूँ हम लोगों को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं लेकिन तुझे किसने कहा किसी ने कहा होता तो कभी विश्वास नहीं करती लेकिन वो सब अपनी ही आंखों से देखना मेरे नसीब में लिखा था मतलब क्या है इस बात का मतलब मतलब उन्होंने मुझे धोखा दिया धोखा राजू ने तुम्हें धोखा दिया या तूने उसे धोखा दिया शोभा बात निकली है तो सोचती हूँ चुप क्यों रहूं मुझसे कुछ छुपा नहीं था तो तूने उसके खतों का जवाब देना बंद कर दिया मैंने हाँ तूने वो तो यहां तक आया था लेकिन उस वक्त तेरे ब्याह की शहनाइया बच रही थी अपना दोष छुपाकर तुम उस पर इल्जाम लगा रही वो यहां आया था मैं खुद उसे स्टेशन पर मिली थी तूने मुझे बताया क्यों नहीं उस वक्त बताने से बात बनती नहीं और बिगड़ जाती तू ठीक तेरे भैया ठीक गलत तो सिर्फ मैं ही हूं खैर अब इन सब बातों का सुनना सोचना कहना पाप है मेरे लिए यही सब कहने के लिए मुझे यहां बुलाया था बात तू ना उठाती तो मैं चुपती अपने भैया को मेरी तरफ से ये जरूर कह देना कि अगर मालूम होता तो शादी के मौके पर उनके बीवी के लिए एक तोहफा जरूर भेज देती यह अमानत उन्हें सौंप देना घर छोड़ते वक्त मेरे पास छोड़ गए थे कहा था एक दिन इसके साथ धड़कन मेरी वो दिन तो कभी आया ही नहीं किसका तार है ये 
बताता हूं बताता हूं जरा सबर तो करो कप्तान का तार है परसों बंबई पहुंच रहा है कौन पुष्पा बेटी कप्तान का तार आया है कल तुम्हें बंबई जाना होगा बंबई हम लोग भी चलेंगे बेटी छोटे से छोटे से ए बाबू हम कहीं अखबार दे सका था हाँ हाँ ले लो अरे हमार बाबू जी का फोटो बेटा सागिर जाऊन है तो हम तो अगर कहा रहे इनका हमार बा है हीरा अगर बड़ा आदमी नहीं हो तो अखबार में फोटो कैसे आवाज ये देखो कह तो ठीक हो गुरु तो लाओ कैची दो हम इका काट के रखेंगे हमार जिगरी दोस्त है साहब का घर किधर है घर गली का सामने आ, गली किधर है गली हाँ। घर का सामने आ, दोनों किधर है दोनों हाँ। आमने सामने अरे हाथ अरे बाबू अरे तुम वही हो ना जो हमार बाबूजी का बटवा खाचा खा कहा रहते हैं मुझे इनके पैसे वापस करने लाटरी निकली है का बेटा सागिर इका ऊपर ले जाओ और बाबूजी का पता बता दे अबे जात कहा है अब सुनाओ अंग्रेजी में गिलाइटिन चौप भी खिलाओ राजू राजू शोभा तू यहाँ कैसे आए पूछते पूछाते आगे खत क्यों नहीं लिख दिया ठीक है मैं होता कौन हूँ तुम्हारा भाई का रिश्ता भी को रिश्ता है भला ऐसा ना कहो राजू राजू क्या मैं खुद आता गाड़ी भेज देता स्टेशन पर मुझसे भूल हो गई ये क्या हालत बना रखी है क्या ठीक ही तो है तू सब जानती है फिर भी पूछती है हुँ? मैंने तो सुना था तुमने शादी कर ली है शादी हम बड़ी रोशनी हुई बड़े बहन बाजे बजे डोमनियों ने नाच नाच कर गाया गा गा कर नाचा तू कैसी है माँ कैसी है माँ ने तो रो रो कर बुरा हल कर लिया है और पिताजी पछता रहे हैं वो तुम्हें मिलने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे हैं के बारे में फेरे पड़ते ही पतिदेव को जंग पर जाने का बुलावा आ गया अब कहीं वापस आने वाले हैं है। नाराज ना हो तो एक बात पूछू भाभी कहा है अगली कहीं की शोभा तू मेरी बहन है फिर भी इतना नहीं सोचती कि जिन लोगों की शादियां होती हैं उनमें से मैं नहीं हूं सच में नहीं हूं शोभा क्या मेरे शक ही ठीक निकले मैं कहती थी कहीं ना कहीं गलत फहमी जरूर है किसको भी गलत फहमी पुष्पा को कुछ और बात करो शोभा हाँ भैया अब इस बात को भूल जाना ही अच्छा है यह तुम्हारी निशानी पुष्पा ने तुम्हें सौंपने के लिए भेज दी है वो एक कहानी थी जो खत्म हो गई अब नई जिंदगी शुरू करो घर बसाओ अब क्या घर बसेगा
तुम कौन हो राजू की बहन क्या कहा राजू की बहन ओह मुझे शाद कहते हैं मैं राजू का दोस्त हूँ हम दोनों एक साथ काम करते हैं आपको देखकर ताजुब जरूर हुआ क्योंकि आज तक इस घर में मैंने किसी लड़की को नहीं देखा था अभी अभी राजू कहा गया यही तो मैं जानना चाहती हूँ मुझे मालूम है कहाँ गया होगा पीने गया होगा तो आप उसके दोस्त होकर उसे समझाते नहीं इसमें दोस्ती काम नहीं करती बहन दिल का दर्द वो चीज है जिसके जौम में आदमी खुदा को भी चुनौती देने लगता है आप मुझे उसके पास ले जाइए मैं उसे समझाऊंगी नहीं नहीं बहन दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ माँ बहन के पास कदम नहीं पड़ने चाहिए लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिए मैं ले आऊंगा उसे मैं जरूर ले आऊंगा अरे इस समय तो भूल ही गया राजू और मुझसे ज्यादा हक तो आपको है यह खुशखबरी जानने का कि आज राजू सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर माना गया है और ये उसी के जलसे के दावतनामे हैं अगर आप इजाजत दें तो ये दावतनामे मैं खुद उसे अपने हाथ से देकर फख्र हासिल करूंगा आदाबर चलो भाई पुष्पा बीबी जी वो बंबई का भाई आज सुबह ही आई है पुष्पा बीबी की चिट्ठी मैं आज ही यहाँ आई हूँ मुनासिब समझो तो मिलने आओ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी पुष्पा अच्छा हुआ तो बंबई आ गई फिर वही जली कटी बातें सुनाना चाहती उन सब बातों को भूल जा पुष्पा कहना जितना आसान है काश भूलना भी उतना ही आसान होता राजू भी इसी खाल का शिकार है वो अभी तक यही समझता है कि तुमने उसे धोखा दिया है झूठ और वो शराब पी पी कर अपनी जिंदगी खराब कर रहा है नाम दौलत इज्जत किसी चीज की उसको परवाह नहीं रही नशे की हालत में घर लौटता है रात के बारह बारह बजे बेहोशी की हालत में सीढ़ियों पर आ गिरता है पुष्पा उसकी बीवी वगैरह कोई नहीं उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं सिवा मेरे तेरे के लिए अब इन बातों का सुनना सोचना भी पाप है मेरे लिए ये पाप है तो शायद उसका पी पी कर मर जाना ही पुण्य होगा नहीं कर सकती अब मैं कुछ नहीं कर सकती कुछ
بچے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے شوہر نہیں ہوں بہت دنوں کے بعد دیکھا ہے تجھے بلکل ویسے ہی لگتی ہو سکھی تو ہو پشپا شادی مبارک ہو بلکہ یہ مبارک بادی مجھے بہت دن پہلے تھی دن چاہیے تھی لیکن کیا کرتا سوچنے اور سوچنے کا وقت نہیں ملا فرصت ہی نہیں ملنے دی اس نے شراب چھوڑ دو راجو ایسا کون سا سکھ ملا ہے جو دکھ کے ساتھ ہی کو چھوڑ دی سکھ دکھ کی بات چھڑ کر میں ان بادوں کی یاد دلانے نہیں آئی جو نبھانے سے پہلے ہی تم نے توڑ دیئے میں تو صرف اتنا ہی کہنے آئی ہوں کہ شراب شراب کا حوالہ دے کر بغیر کہے بھی کہہ رہی ہو کہ بادے میں نے توڑ دیئے ہاں ضرور توڑ دیئے بادے کیے اسی لئے جاتے ہیں کہ توڑ دیئے جائیں ورنہ کیوں خطوں کا جواب نہیں دیا کیوں انتظار نہیں کیا کیوں پیار کے اعتبار نہیں کیا میں نے نہیں میں نے شہلائی آبا جی پرات سا جی شادی ہوئی کس کی اب کیا آپ کچھ کیوں پوچھ پاک کیوں سوال تو میں بھی بہت سے کر سکتی ہوں لیکن اب تاب نہیں رہی میں تو اتنا ہی کہنے آئی ہوں راجو کے شراب چھوڑ دو جو ہوش میں مجھ سے الگ ہو گئی اسے بے ہوشی میں ساتھ رکھنے کا بہانہ کیسے چھوڑ دوں گی اور جس کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو وہ کیا کرے جو تم نے میرے ساتھ کیا کتنی قسمیں کھائیں کتنے وعدے کیے خط لکھوں گی انتظار کروں گی کامیابی کی منزل پر ساتھ رہوں گی لیکن کیا ملا ایک ایسی خوشی جس نے زندگی بھر کا غم دے دیا میں بحث نہیں کرنا چاہتی بس شراب چھوڑ دو راجو کس ادھکار سے بار بار وہی بات دہرا رہی ہو جو ادھیکار اب نہ سہی ایک بار تم نے مجھے دیا تھا مان میں سندود بھر کے اس ادھیکار کا دعویٰ کرنے آئی ہو پوچھ پاہ راجو تو نے مجھے کیوں دھوکا لیا کیا قسم کیا تھا میں نے کیوں خطوں کا جواب نہیں دیا کیوں انتظار نہیں کیا کیوں پیار کا اثبار نہیں کیا شراب چھوڑا راجو میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا पुष्पा कहा गई थी पुष्पा मैं बहुत देर से तुम्हारे यहां इंतजार कर रहा था मैंने तुम्हें तार दिया था कि डॉक पर मुझे इतनी रात कहां थी पुष्पा कहां थी शोभा के घर राजू से मिलने मैं ताज होटल ठहरा हूं कल सुबह तुम्हें आके ले जाऊंगा मैं हूं कैप्टन इतनी रात को यहां बाहर अकेले बात क्या कुछ नहीं मुबारक बात ही देने चला है ایک دن میں نے تمہیں بینڈ ماسٹر کہہ دیا تھا 
मुझे क्या मालूम था? बड़ा एहसान हुआ मुझे तुम शायद बुरा मान गए थे तो फिर शादी पे क्यों नहीं आए अगर मुझे पता मालूम होता तो मैं अपनी तरफ से भी इनवाइट करता लेकिन सच पूछो तो शादी बहुत जल्दी में हुई सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी देने का मौका भी नहीं मिला फॉरन ऑर्डर आ गए और मुझे फ्रंट पे जाना पड़ा हनीमून के लिए भी नहीं जा सके तुम्हें तो ये सब मालूम ही होगा मुझे कुछ मालूम नहीं और ना ही मैंने कभी मालूम करने की कोशिश की पुष्पा ने नहीं बताया तुम्हें तुम्हारे बचपन के दोस्त उसी से तो मेरी शादी हुई है ये तो तुम्हें मालूम ही होगा खतों में अक्सर तुम्हारे बारे में लिखा करती थी सुना है कि तुम्हारी बहन शोभा भी आजकल यही है वो दोनों तो आपस में दोस्त है ना एक दूसरे से मिलने के लिए आती जाती ही होंगी शायद मुझे कुछ मालूम है। तुम घर में रहते हो वो घर में आती है और तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम क्या मतलब कुछ खास नहीं अजीब बात है जवानी के दिन इकट्ठे गुजारे और हवाला दे रहे हो बचपन की दोस्ती का आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मैं बखूब भी समझ गया हूं लेकिन मेरे लिए वो बात हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है उसके बारे में सोचना कहना या सुनना मैं कुछ मुनासिब नहीं समझता हूं साफ जाहिर है कि आपको अपनी पत्नी पर शक है लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो एक ईमानदार गैरतमंद और चरित्रवान लड़की है तुम मुझे गलत समझ रहे हो मैं आपकी गलती को दुरुस्त कर रहा हूं अपनी पत्नी पे इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाते हुए आप जैसे शरीफ इज्जतदार और समझदार आदमी को शुभ नहीं देता है वैसे आप आए हैं जो तशरीफ रखिए और अगर पीना हो तो बोतल हाजिर और हाँ कल के लिए इनविटेशन और ये पूरा जानती हूँ राजू को तो बखूबी जानती हूँ तुम्हारे बल का दोस्त है वो बचपन की दोस्ती तो बचपन में ही खत्म हो गई लेकिन जब मैं शिमला में मिला था तब तो तुम दोनों जवान थे अब इन बातों से क्या शायद राजू तो ऐसा नहीं सोचता आप मिले थे राजू से बेशक कोई एतराज मेरे बारे में कुछ कहा हाँ क्या तुम्हें खास तौर से बुलाया
और कुछ कहा कहा कुछ भी हो लेकिन उन बातों पर यकीन
क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा किस कसूर की सजा दे रहे हो क्यों इंसान लगा रहे हो मुझ पर क्यों किस अधिकार से वही अधिकार जो आज ना सही लेकिन किसी रोज तुमने मुझे दिया था और आज वो अधिकार ना रहा तो इस तरह बदनाम करोगे मुझे बदला लोगे मुझसे बर्बाद करोगे मुझे बर्बाद मैंने नहीं तुमने किया है मुझे आज ये नहीं तुम होती मेरे साथ मैं फिर पूछता हूँ क्या कसूर किया था मैंने कसूर तुम यहाँ आए बड़े आदमी हो गए दौलत और शहरत की चकाचौर में अपने वचन को भुला दिया ये कसूर मेरा है या तुम्हारा तुम्हारा मगर भुगत मैं रहा हूँ ये दौलत ये शोहरत ये नाम ये इज्जत तो बेकार है मेरे लिए उस मंजिल पर पहुँचने का फायदा ही क्या जब वही पास नहीं जिसने पास रहने का वादा किया था वादा मैंने भुला दिया तो ये बहाना लेकर तुमने मेरे खिलाफ अपने दिल में जो आया उनसे कहा तुम्हारे खिलाफ किसी से कुछ कहता हूँ इतना जल्दी नहीं हूँ मैं मैंने जो कुछ कहा तुमसे कहा जो कुछ कहूंगा तुमसे कहूंगा मेरी शिकायत तुमसे है किसी और से नहीं मेरी भी शिकायत तुमसे है किसी और से नहीं इसलिए कि तुम्हारी शादी में शरीक नहीं हुआ नहीं बल्कि तुमने अपनी शादी में नहीं बुलाया आना तो मुमकिन नहीं होता लेकिन तुम्हारी दुल्हन के लिए एक तोहफा जरूर भेज देती कप्तान से शादी करने के लिए मुझ पर कोई ऐसा इल्जाम लगाया था जिसका यकीन किया जा सकता था कहा होता कप्तान एक इज्जतदार आदमी है सात सौ रुपये महावाक कमाता है प्यार को पैसों से ठुकराया तुमने कितनी कीमत डाली अपने प्यार की कितना चाहिए था तुम्हें वैशा ने यही तो सिखाया होगा कि पैसे से प्यार भी खरीदा जा सकता है वैशा कौन वैशा जिससे तुमने शादी की जिससे मैंने शादी की वैशा से झूठ है झूठ समझ कर ही तो शादी से पहले बंबई आई थी लेकिन ये सब अपनी आंखों से देखना मेरे नसीब में लिखा था क्या देखा तुमने झूठ सुना गलत देखा अगर बंबई आई थी तो मुझसे मिले बगैर क्यों चली गई <laughs> मिलने के लिए बाकी क्या रहा था वो सब वादे जिनका सहारा लेके तुम बंबई आई जो तुम पहले भूल चुके थे ये शिकायत मेरी है तुमसे वरना क्यों खतों का जवाब नहीं दिया मैंने खत लिखे थे जवाब तुमने नहीं दिया खत मैंने रोज लिखे थे जवाब तुमने नहीं दिया जवाब मैंने नहीं दिया नहीं प्यार के बाद मैंने नहीं दिया इंतजार मैंने नहीं किया नहीं 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 मैं अंबाना किस लिए अपनी बर्बादी का नजारा देखू अगर तुम्हें मुझ पे और मेरे प्यार पे यकीन होता तो मेरी शादी रोक सकते थे अगर तुम्हें मुझ पे और मेरे प्यार पे यकीन होता तो तुम शादी करती ही नहीं मजबूर थी क्योंकि तुम पहले ही शादी कर चुके थे मैं या तुम तुम तो धोखा मैंने दिया झूठ मैं बोली प्यार के अतबार मैंने नहीं किया कसम मैंने तोड़ी इंतजार मैंने नहीं किया वादे मैंने नहीं निभाए अगर निभाए हैं तो बताओ कहाँ है वो सुख चैन वो राहत वो जिंदगी का सुकून कहाँ है मैं तो मंजिल पर पहुँच के मंजिल से बहुत दूर हूँ कुछ नहीं है मेरे पास वो सब कुछ जो तो तुम्हारे पास है वो सुहाग वो मांग में सिंदूर वो सुख शांति अगर तुम्हारे लगाए हुए इल्जाम सच है तो समुंदर में इतना पानी नहीं कि मैं उन्हें धो सकू धरती में इतनी जगह नहीं कि मैं उन्हें छुपा सकू कसूर था तो इतना कि बंबई आके तितली को तुम्हारे साथ देखकर मैंने तुम्हें गलत समझा और मिले बगैर चली गई हाय जरा सी भूल इतनी बड़ी सजा तुम्हारा एक अरमान था वो भी पूरा न कर सकी तुम मंजिल पर हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं हो गया अब तो तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है पुष्पा तुम किसी की पत्नी हो तुम्हारा घर संसार है तुम अपना फर्ज निभाओ मैं अपना फर्ज निभाऊंगा पर हर कोशिश करूंगा कि मुझसे तुम्हें कुछ मिले तो खुशी ही मिले लेकिन तुम मुझसे दूर रहते हो भी मेरे पास रहोगी इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार था प्यार है और हमेशा प्यार रहेगा तो मेरा शक सही साबित हो यही है तुम्हारी शराफत और इस औरत की वफादारी चरित्र पर कलंक लगाने से बढ़ के दूसरा कोई जुल्म नहीं जो किसी स्त्री पर किया जा सकता है फिर उसकी वकालत तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है आपने गलत समझा है गलती का फैसला करने आया हूँ 
दिल में शक दिमाग में इल्जाम और हाथ में पिस्तौल लेकर आज तक कहीं किसी बात का फैसला नहीं हुआ फैसला होता नहीं किया जाता तो फिर कीजिए फैसला अगर मेरे खून से आपका शक और पुष्पा के माथे का झूठा कलंक धुल सकता है तो बेशक चलाई बोली लेकिन यह मत भूलिए कि असलियत मालूम होने पर पछताने से अच्छा है कि सच्चाई की जानकारी आपको पहले हो जाए और क्या सच्चाई अभी मैंने खुद तुम्हें कहते सुना है प्यार करता था करता हूं और करता रहूंगा मैंने झूठ नहीं कहा प्यार तंत्र नहीं प्यार मन से होता है मैं आपके सामने भी यही कहूंगा कि मैंने हमेशा पुष्पा से प्यार किया है करता रहूंगा खामोश देखिए परेशानी की कोई जरूरत नहीं दिल पे सदमा पहुंच जाए जल्दी ठीक हो जाएंगे कैसी तबीयत है पुष्पा बहन की बिल्कुल ठीक अच्छा अब मैं जाता हूँ आप पुष्पा बहन के पास बैठी मैं जरा राजू भैया को जाकर देख गया कोई जरूरत नहीं ड्रेसिंग के बाद वो खुद ही यहाँ चला आएगा पान वाला शंकर बैठा है उसके पास खुदा के फैसले पर किसी का जोर नहीं चलता जो होना था तो हो गया मैंने मेहता को समझाने की इतनी कोशिश की मगर वो अपनी जिद से ही बात नहीं आ रही किसकी गलती से क्या हुआ ये सब सोचने से अब क्या फायदा वो गलती ही क्या से सुधारी ना जा सकती मगर अब क्या किया जा सकता है दिल आदमी चाहे तो सब कुछ हो सकता है सरकार ठीक है कि आपके दिल पर सदमा पहुंचा है ऐसी हालत में ये बात छेड़ना मुनासिब नहीं होता लेकिन इस वक्त मैं खामोश नहीं रह सकता आप लोग बुजुर्ग हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कुछ करते हैं सही है गौर कीजिए जमाना बदल रहा है तौर तो तरीके रिवाज बदल रहे हैं लेकिन आप लोग नहीं बदले वो इंसानी क्या जो वक्त को नहीं पहचाने वो समाजी क्या जो इंसान पर जुल्म कर मोहब्बत भरे दिलों को मिलने से रोके अरमानों को मिट्टी में मिला ठोकर मारी ऐसे समाज को तोड़ दीजिए धक्यान उसी रिवाजों की जंजीरें हिम्मत करके मिसाल पेश कीजिए दुनिया के सामने हाँ यही मेरी इल्तजा है आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा ऐसा ही होना चाहिए दो चार दिनों के बाद आप लोग चले जाइए ठीक होते ही मैं राजू को भेज दूंगा Okay. 